Meine Damen und Herren, Außenstürzer Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Leider gehören Raubzüge immer mehr zu Berlin. Und der neueste Trend einer dreiköpfigen Bande ist es, nachts auf Baustellen einzudringen, um dann von dort Löcher zu den Geschäften zu schlagen, die dann ausgeraubt werden sollen. Und genau das hat sie erneut bei einem Einbruch in Reinickendorf durch die Wand auf der Toilette einer Kneipe neben einem Juwelier versucht. Aber die Polizei hatte Glück. Zwar war die Kneipe, in der die Einbrecher das Loch schlugen, zu dieser Zeit nicht geschlossen, sondern voll besetzt mit Stammgästen. Zugute kam aber den Dieben, dass die Kneipe eine sogenannte DJ Bobo Gedenkkneipe war und so konnten sie im Takt des Songs von DJ Bobo die Wand mit einem Vorschlagkammer auf der Toilette malträtieren. Aber Pech hatten die drei, dass scheinbar keiner von ihnen einen Stadtplan richtig lesen konnte. Denn anstatt ein Loch zum Juwelier, schlugen sie ein Loch auf die andere Seite. Nur um dann durch das Loch zu kriechen und zu bemerken, dass sie jetzt im Hauptteil der vollbesetzten Hauptzentrale der Polizei in Reinickendorf standen. Bielefeld. Dass es auf den deutschen Straßen immer rabiater zugeht, ist sicherlich kein großes Geheimnis. Und gerade wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Aggressionsgewalt bei vielen Autofahrern. Allerdings kam es in Bielefeld zu einer etwas anderen Konfrontation. Denn dort wurden zwei Autos mit tiefgefrorenen Schnitzeln beworfen. Dabei standen beide Fahrzeuge an einer Ampel, als auf einmal, wie ein Augenzeuge berichtete, Schnitzel durch die Gegend flogen und die Fenster der Fahrzeuge trafen. Zum Glück haben seit 2016, nachdem damals ein Metzger, der zu viele BSE-Würste gegessen hatte und dann Autos mit Würsten bewarf, die Fenster eines jeden neuen Autos deshalb eine spezielle anti beschichtung Der Metzger ist heute wieder wohl auf, darf sich aber weder Würsten noch Autos auf 200 Meter nähern. Die Bielefelder Polizei bestätigte allerdings, dass es sich bei den beiden Fahrern um Metzger gehandelt haben soll. Ist dies wirklich nur ein Zufall oder war das am Ende ein Racheakt an den beiden Metzgern? Die Polizei hat ein Phantombild des Werfers veröffentlicht. Wenn also jemand diese Person sieht, bitte vor dem Genuss ordentlich durchbraten. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Antwerpen. Fast jeder kennt das. Man fährt mit dem Auto einkaufen und will nur das Nötigste holen und am Ende passen die ganzen Einkaufstüten nicht mehr ins Auto. Und man überlegt sich, seinen Hammer durch ein größeres Auto zu ersetzen mit einem deutlich größeren Kofferraum. Denn ein zu kleiner Kofferraum wurde einer Frau in Belgien zum Verhängnis. Die 27-Jährige versuchte nämlich in ihrem Smart keine Einkäufe, sondern über 50 Kilo Drogen nach Belgien zu schmuggeln. Natürlich wurde sie von der belgischen Polizei erwischt. Aufgefallen war sie den belgischen Beamten vor allem, weil sie die 50 Kilo Drogen nicht wirklich versteckt hatte, sondern das Auto quoll fast über vor Pillen. Die 27-Jährige versuchte sich anfangs natürlich herauszureden, nur leider hatte sie das Pech, dass währenddessen ein Beamter der belgischen Drogenfahndung mit einem Telefon angerannt kam und seine Kollegen informierte, dass die norwegische Drogenfahndung am Apparat sei. Und diese meinte, dass das hier definitiv Drogen sein müssen, weil gerade alle Drogenhunde in Norwegen verrückt spielen und immer in Richtung Belgien zeigen. Versailles. Nein, nicht das in Frankreich, sondern das andere, noch viel berühmtere in Kentucky. Genau. Schon in der Schule lernt man, dass man Fett, das brennt, nicht mit Wasser löschen soll, sondern es mit einem Tuch ersticken muss. Wie aber löscht man brennenden Whisky? Diese Frage stellte sich die Feuerwehr in Versailles, als in einer Halle der Whiskybrauerei von Jim Beam ein Feuer ausbrach. Der Feuerwehr nach war der Grund für den Brand eine kaputte Isolierung in einer Stromleitung in der Halle. Obwohl der Brand einigen Augenzeugen zufolge eigentlich recht klein war, dauerten die Löscharbeiten trotzdem fast 16 Stunden. Und einer ersten Bestandsaufnahme von Jim Beam nach sind dabei mindestens 45.000 Fässer eines relativ jungen Whiskys dem Feuer zum Opfer gefallen. Der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr bestätigte dies auch auf einer Pressekonferenz mit den Worten Ja, ja, das waren mindestens 45.000 Fässer, die da äh, kaputt gegangen sind. Wenn nicht sogar mehr, aber, aber bitte reden Sie nicht so laut. Und könnte mal jemand die Scheinwerfer ausmachen? Oh, Leute, Jungs, heute Einsätze ohne Sirene, okay? Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig, dass die kleine Diana Hekel Lust Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing die kleine Diana Hekel Lust Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als ich das die kleine Diana Hekel Lust Magazin 
in einem Kiosk in einer anderen Stadt sah, da ich überall in Berlin aus juristisch noch nicht ganz geklärten Gründen Hausverbot habe, da war es um mich geschehen. Denn das Die kleine Diana Hekel Lust Magazin beinhaltet zwei Dinge, auf die ich total stehe. Die und Hekel. Denn während andere Teenager lieber Sex hatten, habe ich damals bei Tante Erna die Hekel gelernt. Deshalb musste ich mir das Die kleine Diana Hekel Lust Magazin schnell häkeln, um dann zusammen mit Tante Erna etwas häkeln zu können. Aber zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass, als ich das Magazin in die Wohnung von Tante Erna brachte, dort komplett andere Menschen wohnten. Später, als ich dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde, fiel es mir wieder ein. Natürlich, ich war ja auch in einer anderen Stadt. Hätte Tante Erna aber auch wissen können und ganz schnell hinziehen müssen. Deshalb sei gewarnt, die kleine Diane Hickel Lustmagazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere sind nur Fake News.